Los padres tenemos la obligación, pero también el derecho, de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. En el Congreso del Estado, en el mes de mayo, las y los diputados votamos por una reforma integral a la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, en la que se contempla un mayor involucramiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza. En el caso específico del llamado PIN parental, los padres tendremos el derecho de conocer, de acuerdo con el programa educativo, en qué momento serán abordados temas como la ética, la educación en valores o la sexualidad. Esta disposición de ley tiene la finalidad de que los padres o tutores nos preparemos en estos temas y hagamos desde casa un acompañamiento de lo que los maestros y maestras enseñan a nuestros hijos en las aulas sobre estos contenidos. Existe preocupación en algunos sectores de la sociedad, inclusive en el gobierno federal, desde donde se empeñan en dar marcha atrás a esta reforma, pensando que existe alguna violación a derechos de las y los niños con esta disposición contemplada en la nueva ley de educación. Incluso hay quienes afirman que me opongo completamente a la educación sexual en las escuelas. Totalmente farso, ya que estoy a favor de que en las escuelas se le brinde a los menores información sobre sexualidad, pero con el acompañamiento de los padres, porque estoy segura de que con nuestra participación formaremos sólidamente mujeres y hombres mejor preparados para la vida. La mayor colaboración de los padres en el tipo de educación que queremos para nuestros hijos tiene su fundamento, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 26 determina que, y cito textual, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En esta declaración se establece con claridad la responsabilidad que los padres tenemos respecto a la educación de nuestros hijos, así como el tipo de educación que habrá de impartirles. El Pacto de San José, las naciones firmantes, en este, entre ellas México, en su artículo 18 establece que los estados, parte del presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres, en su caso de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los derechos no están sujetos a opiniones ni a encuestas, no están sujetos a voluntades ni de mayoría ni de minorías. Los derechos simplemente se respetan y el Estado debe garantizarlos. Soy Paloma Mezquita y nos vemos en el siguiente comentario.